এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যাপিতিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমরা সমাধান করব অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় 4.1 সূত্র প্রয়োগ করে গুণফল নির্ণয় সূত্র প্রয়োগ করে কিভাবে গুণফল নির্ণয় করতে হয় এটি আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো তো যারা তোমরা এই যে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছো তোমাদের জন্য অত্যন্ত কাজে আসবে আজকের এই লেকচারটি কিভাবে তোমরা সূত্র প্রয়োগ করে গুণফল নির্ণয় করবে তো তোমাদের এই 4.1 এর 3 নম্বরে এই সূত্র প্রয়োগ করে গুণফল অঙ্কটি অঙ্কগুলো আছে তাই 3 এর ক খ এবং গ নম্বর তিনটি অঙ্ক আমরা এই ভিডিওতে সমাধান করব এর পরের অঙ্কগুলোও সমাধান করব ধারাবাহিকভাবে সব অধ্যায়গুলো সমাধান করে দেব ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক 3 এর ক দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব খ নম্বর তারপরে গ নম্বর দিয়ে শেষ করব আমরা প্রথমে 3 এর ক নম্বর দিয়ে শুরু করছি দেখো কিভাবে আসলে এগুলো গুণফল করতে গুণ গুণ করতে হয় तो तीन एक कौन हम बारे चाहे प्रश्न दिया चाहे x plus seven into x minus seven इटा हो चाहे x plus seven into x minus seven इटा देखते बच्चों तो हम बारे चाहे a plus b into a minus b इस शूत्र जो हम बारे इटा पढ़े चिल्लाव और तो तुम बारे शब्द चारों a square minus b square ये शब्द इटा शूत्र तुम बारे शब्द पढ़े चो तो इटा शब्द शूत्र हम बारे जाने चाहे a যে এখানে এই সূত্রটাই কিন্তু প্রয়োগ হয়েছে অর্থাৎ এইটাকে যদি আমরা এ ধরি আর এটাকে বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি তো এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি সমান লিখতে পারছি কি এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার তো এটা খুবই সহজ দুই লাইনে आंसर হয়ে যাচ্ছে তো এ স্কয়ার প্লাস এ মাইনাস বি স্কয়ারের সূত্র যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে এক্স সমান হচ্ছে এ আর 7 সমান হচ্ছে বি এক্স সমান এ এবং 7 সমান বি ধরছি তাহলে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি সমান সূত্র পাচ্ছি আমরা এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার তো এখানে যদি আমরা এটা করি তাহলে এক্স এর উপরে স্কয়ার মাইনাস 7 এর উপরে স্কয়ার তো এক্স এর উপরে স্কয়ার আর 7 এর উপরে স্কয়ার হলে কত হবে আমরা এক্স এর উপরে স্কয়ার হলে তো এক্স স্কয়ারই হয় আর 7 এর উপরে স্কয়ার হলে কত সাত সাতে 49 এই সাত সাতে 49 এটাই आंसर হয়ে গেল আসলে অত্যন্ত সহজ এবং ছোট খুবই ছোট অত্যন্ত সহজ এই অঙ্কগুলো আবারো বলছি যে এই অঙ্কটি মানে অঙ্কগুলোর উপরে গুণফল নির্ণয় করার সময় খেয়াল করবে যে আমাদের এই কোন সূত্রের মধ্যে আসছে তো এটা যদি আমরা এ ধরছি আর এটাকে বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি তো এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি সমান আমরা সূত্র জানি এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার তো এখানে এ বলতে এক্স স্কয়ার আর বি বলতে 7 এর উপরে স্কয়ার তো এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার এটা সমান আমরা হিসাব করে দিলাম যে এক্স স্কয়ার আর সাথে সাথে 49 এটাই आंसर হয়ে গেল এরপর এই যে আমাদের খ নম্বর আছে প্রশ্ন দেখো তোমরা খ নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে এখন আমরা সেই খ নম্বরটা করব অর্থাৎ এখানে 5x 13 এরপরে 5x 13 এই যে অঙ্কটি আছে এখন আমরা এটা সমাধান করব তো এখানে 3 এর খয় আছে 5x 13 বা 5x 13 আর এখানে 5x 13 আছে তো এই যে আমরা এই অঙ্কটি করেছিলাম ঠিক এই সূত্রটাই মানে a স্কয়ার b স্কয়ার तो এটা সমান আমরা জানি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সমান আমরা সবাই জানি a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এই এই সূত্রটা তো আমরা সবাই জানি তো এখন যদি এই সূত্রটাই প্রয়োগ হয়েছে এখানে আমরা এটাকেই ধরছি এটাকে আমরা a ধরে নেছি মনে মনে এটাকে a আর এটাকে ধরে নেছি আমরা b তো দেখো তো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b তো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b সমান তো আমরা জানি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তো এখন এই সূত্রটি এখানে প্রয়োগ করে দেই অর্থাৎ a স্কয়ার বলতে এখানে 5 x এর উপরে স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার বলতে 13 এর উপরে স্কয়ার তো 13 করে দিলাম এখন আমরা হিসাব করে নেব তো 5x এর উপরে স্কয়ার তো যে সংখ্যার উপরে স্কয়ার থাকে ওটাকে ওই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় তো 5x এর উপরে স্কয়ার তার মানে 5x কে 5x দ্বারা গুণ করতে হবে তো 5 5 এর 25 গুণ করে নিলাম আর x এর x আর x গুণ করলে x স্কয়ার এরপর মাইনাস 13 এর উপরে স্কয়ার 13 তাহলে 169 তো এই হলো আমাদের এগুলো খুবই সহজ তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে সূত্রগুলো মুখস্থ করে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য এই ধরনের অঙ্ক করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে এরপরে আমাদের কি আছে এরপরে আমাদের যেখানে গ নাম্বার আছে যে xy yz এরপরে xy yz এখন আমরা এটা সমাধান করব এটাও এই এই সূত্রটাই আসবে অর্থাৎ a b a b এর সূত্র আসবে তো দেখো আমরা এখন তিনের গ নাম্বার প্রশ্নটা সমাধান করছি দেখেনে 3 এর গ নম্বর এটা xy yz এরপর xy yz এই যে এখানে আমরা যে অঙ্কটি সমাধান করলাম ঠিক একই শুধুমাত্র এখানে সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হয়েছে এখানে ছিল 5x আর এখানে 13 আর এখানে শুধু xy আর yz y xy এবং yz এটাই শুধু পরিবর্তন কিন্তু অঙ্কের নিয়ম তো ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা তো এটাও দেখতে পাচ্ছি যে যদি এটাকে a ধরি অর্থাৎ এটাকে আমরা a ধরি আর এটাকে যদি আমরা b ধরি তো a b হচ্ছে এরপরে ইনটু a b হচ্ছে কারণ x হয় এটা ওই z একই তো a b ইনটু a b তো এটা তো আমরা বারবার এই সূত্রটা লিখছি যে a² b² সমান আমরা জানি যে 
a plus b into a minus b এটা তোমরা বারবারই লিখে দিচ্ছি তোমরা বারবার দেখলে মনে হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব অর্থাৎ a plus b into a minus b যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে a plus b into a minus b সমান a square minus b square তো a বলতে এখানে x এবং y এর উপরে স্কয়ার এরপরে minus b বলতে এখানে y এবং z এর উপরে স্কয়ার তো a square minus b square হয়ে গেল তো এখন আমরা এটাকে একটু হিসাব করে ফেলব অর্থাৎ এখানে স্কয়ারটা কিন্তু x এর উপরেও আছে y এর উপরেও আছে তো যদি x এর উপরে এবং y এর উপরে স্কয়ার হয় তাহলে পাওয়ারটা আমরা আলাদা আলাদা করে দেব অর্থাৎ x স্কয়ার y স্কয়ার এরপরে মাইনাস এখানে কি হবে y স্কয়ার এরপরে z স্কয়ার এই তো এটাই आंसर হয়ে গেল এইগুলো আসলে অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই অঙ্কগুলো করা যায় মাত্র 2-3 মিনিটের মধ্যে বা 1 মিনিটের মধ্যে এই অঙ্কগুলো করা যাবে 30 সেকেন্ডের মধ্যেও করা যাবে যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তো এই ছিল আমাদের এই তিনটি অঙ্কের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে তোমাদের আর এই সূত্রের প্রয়োগ করে কোন ফল নির্ণয় করতে সমস্যা হবে না তারপরে এখন আমরা তিনের ক এবং খ এ ক খ গ তিনটি করলাম এরপরের ভিডিওতে আমরা এই পরের তিনটি করব তিনটি করে আমরা এই কোন ফলগুলো নির্ণয় করে দিচ্ছি সবগুলাই সমাধান করেছি আশা করছি তোমরা সবগুলাই দেখতে পারবে প্লেলিস্টে যাওয়ার পরে এখান থেকে তোমরা যে কোনো ধরনের অঙ্ক সমাধান পাবে এইট নাইন টেন যে কোনো ক্লাসের যে কোনো অঙ্কের যে কোনো অধ্যায়ের সমাধান তোমরা এখানে পাবে যদি তোমরা এই चैनल सबसक्राइब कर बेलैकन बाजिए रखो और प्ले लिस्टे गए तुम्हारा यो सकल अंक समाधान पा जैक शत व्यस्तार माचे आज के लेक्चर की देखार जो तुम्हारा असंख्य धन्यवाद जाना भलो लेगे थकले अवश्य तुम्हारा कमेंट कर प्रत्याशा आज के शेष करते हे खुदा हाफिज